மாவட்டம் சீர்காழி அடுத்த புதுக்குப்பம் மீனவ கிராமத்தில் கடல் அலைகளால் அரிப்பு ஏற்பட்டு மீனவர்கள் அவதியடைந்து வந்தனர் இதனை தடுக்க கருங்கல் தடுப்பு சுவர் அமைக்க வேண்டி அப்பகுதி மீனவ மக்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர் அதன் அடிப்படையில் மீன்வளத்துறை சார்பாக ஒன்பது கோடி மதிப்பில் புதுக்குப்பம் கிராம கடற்கரை பகுதியில் இருபுறமும் சிறிய நேர்கள் சுவர் மற்றும் மீன்வளை பின்னும் கூடமும் அமைக்கப்பட்டு அதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் திறந்து வைத்தார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் புதுக்குப்பம் கிராமத்தில் இருக்கின்ற கருவேல மரங்களை அகற்றிவிட்டு பனை விதைகள் நாட்டு மரங்கள் புங்கை மரங்கள் போன்ற மரங்களை நட்டு வைக்க வேண்டுகோள் விடுத்தார் மாவட்டம் கூடலூர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே கலைஞர் நூற்றாண்டு விழா பொதுக்கூட்டம் மாவட்ட செயலாளர் முபாரக் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளரும் நீலகிரி தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஆ ராசா கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் இப்பகுதியில் நிலவி வரும் தீர்க்க முடியாத செக்ஷன் பதினேழு நில பிரச்சினையை விரைவில் தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார் விருதுநகர் மாவட்டம் கங்கர் செவல் கிராமத்தில் சிவகாசியைச் சேர்ந்த ராஜேந்திர ராஜா என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலை செயல்பட்டு வருகிறது இந்த பட்டாசு ஆலையில் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு அறையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது அப்போது பணியில் இருந்த கணேசன் ராஜா முத்தம்மாள் ஆகிய மூன்று தொழிலாளர்கள் தீ விபத்தில் சிக்கி படுகாயமடைந்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து கணேசன் மற்றும் ராஜா ஆகிய இரண்டு பேரும் மேல் சிகிச்சைக்காக விருதுநகர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இந்த நிலையில் வெடி விபத்து குறித்து ஆலங்குளம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவள்ளூர் அடுத்த மப்பேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கஜா என்கிற கஜேந்திரன் அறுபத்து மூன்று வயதான இவர் சென்னை மறைமலை நகரில் நடந்த கொலை வழக்கு தொடர்பாக கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு புழல் மத்திய சிறையில் ஆயுள் தண்டனை கைதியாக அடைக்கப்பட்டார் இந்த நிலையில் கழிவறையில் உள்ள ஜன்னல் வழியாக துண்டால் தூக்கிட்டு இவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த சிறைத்துறையினர் அளித்த புகாரின் பேரில் கஜேந்திரனின் சடலத்தை கைப்பற்றி சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அனுப்பி வைத்து புழல் காவல் நிலைய போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் மேட்டுத்தெரு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அனசுதீன் இவர் சென்னை தரமணியில் உள்ள அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் படித்து வந்தார் இந்த நிலையில் அதே கல்லூரியில் படித்து வரும் இவரது நெருங்கிய உறவினரான வடகீரனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஷாவத் என்பவருடன் திருமண நிகழ்ச்சிக்காக கடந்த முப்பதாம் தேதி சென்னையிலிருந்து கள்ளக்குறிச்சி நோக்கி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது அரசு பேருந்து மோதிய விபத்தில் ஷாவத் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் மேலும் படுகாயமடைந்த அனசுதீன் மேல் சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் மாணவர்களின் உயிரிழப்புக்கு காரணம் அரசு பேருந்து ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவு என்று குற்றம் சாட்டும் பொதுமக்கள் காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மாவட்டம் புளியவாடி கிராமத்தில் வசித்து வந்தவர் சீரங்கன் என்பவரது மகன் ராஜேந்திரன் ஐம்பது வயதான இவர் கடந்த ஒன்றரை வருடமாக சேந்தமங்கலம் அருகே உள்ள தோட்டத்தை குத்தகைக்கு எடுத்து விவசாயம் பார்த்து வந்துள்ளார் இந்த நிலையில் ராஜேந்திரனின் மகன் கோபி தனது தகப்பனா ராஜேந்திரனுக்கு அப்பகுதியில் கார் ஓட்ட கற்றுக் கொடுத்துள்ளார் அப்போது கார் எதிர்பாராத விதமாக அருகில் இருந்த கிணற்றில் மூழ்கியது முன்னதாக காரில் இருந்த கோபி வெளியில் குதித்ததால் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற சேந்தமங்கலம் காவல்துறையினர் மற்றும் நாமக்கல் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் நீண்ட நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு ராஜேந்திரனின் உடலை கிணற்றுக்குள் இருந்து மீட்டனர்
மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் என்ஜிஓ காலனி பகுதியில் வசிக்கும் அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களான தம்பதியினர் முனியசாமி கற்பகவள்ளி இவர்கள் இருவரும் வெளியூர் சென்றிருந்த நிலையில் தம்பதியரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து முப்பது பவுண்ட் தங்க நகைகள் கொள்ளை போயுள்ளது இதுகுறித்து அளித்த புகாரின் பேரில் சங்கரன்கோவில் காவல்துறையினர் தடயவியல் நிபுணர்களின் உதவியோடு தடயங்களை சேகரித்து வருகின்றனர் மேலும் அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மூன்று காவல் நிலையங்கள் சுற்றியுள்ள பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த கொள்ளை சம்பவத்தால் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே மதுபோதை இளைஞர்கள் சென்ற இருசக்கர வாகனம் மற்றொரு இருசக்கர வாகனத்தில் மோதிய விபத்தில் உசிலம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராசமால் என்பவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் மேலும் இவர் உடல்நிலை சரியில்லாத தனது இரண்டு வயது பேரன் சித்தார்த்துக்கு சிகிச்சை பெற்றுவிட்டு தனது மகள் சுகன்யாவுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் திரும்பிய போது விபத்து நேரிட்டதாக தெரியவந்துள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து மதுபோதையில் இருந்த இளைஞர்கள் மேல் சிகிச்சைக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில் விபத்து குறித்து எரியோடு காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் அருகே மணவாளநல்லூர் குளஞ்சியப்பர் கோவில் முன்பு எண்பது வயது மதிக்கத்தக்க முதியவர் சுப்பிரமணியன் என்பவர் ஆட்டோ ரக சரக்கு வாகனம் மோதிய விபத்தில் படுகாயமடைந்து உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த விருத்தாச்சலம் காவல்துறையினர் அவரது உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்வுக்காக விருத்தாச்சலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் விபத்தை ஏற்படுத்திய சரக்கு வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து தலைமறைவான ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கிருஷ்ணாபுரம் யாதவ தெருவைச் சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணன் கட்டிட மேஸ்திரியான இவருக்கும் இவரது அக்கா மகன் முரளி மற்றும் தங்கையின் கணவர் முனுசாமி ஆகியோருக்கிடையே நிலப்பிரச்சினை தொடர்பாக அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது இந்நிலையில் கிருஷ்ணன் வீட்டில் அவரது அக்கா மற்றும் தங்கை குடும்பத்தினர் பெட்ரோல் குண்டு வீசியுள்ளனர் இதுகுறித்து அவர் ஆற்காடு தாலுகா போலீசில் புகார் கொடுத்தார் இதையடுத்து முரளியை போலீசார் கைது செய்தனர் நிலப்பிரச்சினை தொடர்பாக உறவினர்கள் இடையே ஏற்பட்ட தகராறு பெட்ரோல் குண்டு வீசும் அளவுக்கு சென்ற சம்பவம் ஆற்காடு பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது அயனாபுரத்தைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் குமரவேல் என்பவரது மகன் லோகேஸ்வரன் இவர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக காணாமல் போன நிலையில் தேடுதல் பணி நடைபெற்று வந்தது இந்நிலையில் ஆவடி அருகே உள்ள ஏரியில் சிறுவனின் உடல் கரை ஒதுங்கியதால் அருகில் இருந்தவர்கள் அலறியடித்து காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்வுக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பெரம்பலூர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே அதிமுக சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிலையில் தந்தை பெரியாரின் சிலையின் இடது கைவிரல் உடைக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இது தொடர்பாக பெரம்பலூர் காவல்துறையினர் அனுச்சந்திரன் என்ற நபரை கைது செய்துள்ளனர் தொடர்ந்து அவரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில் இரவில் சிலைக்கு அருகில் உறங்கிய போது கைப்பட்டு சேதமடைந்ததாகவும் தான் திட்டமிட்டு எதையும் செய்யவில்லை எனவும் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார் இதனையடுத்து அனுச்சந்திரன் மீது பொது சொத்திற்கு பங்கம் விளைவித்தல் பிரிவில் பதிவு செய்யப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மேல்செங்கும் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பூவரசன் தொழிற்படிப்பு முடித்துவிட்டு பெங்களூருவில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார் இவரும் சௌமியா என்ற பெண்ணும் இணையதளம் மூலம் அறிமுகமாகி காதலித்து வந்துள்ளனர் தொடர்ந்து கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு திருமணமும் செய்து கொண்டுள்ளனர் இந்நிலையில் புதுமண காதல் ஜோடிக்கு பெண்ணின் வீட்டார் கொலை மிரட்டல் விடுப்பதால் உயிருக்கு பாதுகாப்பு கேட்டு திருவண்ணாமலை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் தஞ்சம் அடைந்துள்ளனர் இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவாரூர் மாவட்டம் பேரளம் பகுதியைச் சேர்ந்த அன்பழகன் என்பவரது மகன் ராஜேஷ் இவர் நேற்று சீனாவில் நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் தொடர் ஓட்டப் பந்தயத்தில் இந்திய அணி சார்பில் கலந்து கொண்டு வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றார் இதுகுறித்து பேசிய ராஜேஷின் பெற்றோர்கள் தங்களது மகன் இந்திய அணி சார்பாக கலந்து கொண்டு வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்றிருப்பது மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று கூறினர் கலப்பு தொடர் ஓட்டத்தில் வெள்ளி பதக்கம் பெற்றார் எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்கிறது மதியம் நடைபெறும் ஆண்கள் தொடர் ஓட்டப்பட்டத்தில் 
முதல் இடத்தை பெறுவார் என்ற நம்பிக்கை பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா மோதி மிதித்து விடு பாப்பா அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா பண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இயம் நாடு தொலைக்காட்சியுடன்